ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അസലാമു അലൈക്കും നമസ്കാരം എന്തൊക്കെയാണ് എല്ലാവരുടെയും വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവരും വീടുകളിൽ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു സേഫായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മളെ ഗവൺമെൻറ്റൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക കേട്ടോ നമ്മൾ ആർക്കും രോഗം കൊടുക്കുകയും വേണ്ട ആരെടുത്തും നമുക്ക് രോഗം കിട്ടുകയും വേണ്ട അപ്പം നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ സേഫായിട്ടിരിക്കാം അലഹമില്ല ഞങ്ങളും അതുപോലെ ഇവിടെ സേഫായിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇ ലേണിംഗ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മുഹമ്മദിന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളും പിന്നെ അന്നത്തെ ദിവസത്തെ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയും ലഞ്ചിൻ്റെ റെസിപ്പിയും പിന്നെ ഒരു ജ്യൂസിൻ്റെ റെസിപ്പിയും ഞാനതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ രാവിലെ എണീറ്റ് വന്നാൽ നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കൂലേ അതിൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റെ മുന്നായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് സീഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് കഴിക്കൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊരു ടൂത്ത് പിക്ക് എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ആദ്യം നമ്മുടെ തേനിലൊന്ന് മുക്കും എന്നിട്ടിത് നേരെ നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് സീഡ്സിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യും കേട്ടോ എന്നിട്ടതങ്ങനെ ചവച്ച് കഴിക്കലാണ് അപ്പോൾ ഇത് നല്ലതാണെന്നാണ് പറയാറ് കേട്ടോ ഹെൽത്തിന് നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ബ്ലാക്ക് സീഡ്സ് എന്ന് അടിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്കിതാ ഇതുപോലെ ഒരു നോട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു വിധം രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ നല്ലതാണ് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കോണ്ടു കൂടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ഒന്ന് നോക്കി അപ്പോൾ അതാ നേരൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെളുത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഒരു വീക്ക് മുതൽ കുറച്ച് ബിസി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ലൈഫ് അപ്പോൾ ഈ ലേണിംഗ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പഴയ പോലെ തന്നെ സ്കൂള് നോർമലി സ്കൂളുള്ള ആ ദിവസത്തിൻ്റെ അത്ര നേരത്തെ എണീറ്റില്ലെങ്കിലും കുറച്ച് നേരത്തെയൊക്കെ എണീക്കണം കാരണം മോനിവിടെ എട്ടരയ്ക്കാണ് ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് പിന്നെ അവന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ഒക്കെ റെഡിയാക്കി കൊടുക്കണം അവനൊന്ന് കുളിപ്പിച്ചെടുക്കണം ഒക്കെ വേണ്ടേ ഞാൻ കുളിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് വേണ്ട അവൻ കുളിച്ചോളൂ കേട്ടോ പക്ഷേ അങ്ങനെ കുളിച്ചുകൂട് മുമ്പതേ കുളിച്ചുകൂട് മുമ്പതേ എന്ന് പറയണം അപ്പോൾ ഇതാ അതൊക്കെ പുറത്തെത്ത കുറച്ച് കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ നേരതാ നമ്മുടെ സ്ഥിരം കലാപരിപാടിയായ ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിച്ചണിൽ കയറുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ചായക്കുള്ള പാൽ തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് മുട്ടക്കറിയും ഇടിയപ്പം ആണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം പുഴുങ്ങിയിട്ടുള്ള മുട്ടക്കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ മുട്ട പുഴുങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുക്കറിൽ വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ അധികം കുക്കറിലാട്ടോ മുട്ട പുഴുങ്ങിയെടുക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ട് പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് കുക്കർ അടച്ച് ഒരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു വിസിലടിപ്പിക്കും വിസിലടിച്ചാൽ തീ ഓഫ് ചെയ്തിടും പിന്നെ പ്രഷർ പോയിട്ട് കുക്കർ തുറന്നാൽ മതി അപ്പോൾ മുട്ട നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് ഗ്യാസും ലാഭിക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ അതാ ചായയൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഞാനിതാ ഇടിയപ്പത്തിനുള്ള ഇടിയപ്പം ഒന്ന് വാട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം ഒന്ന് അടുപ്പത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഇത്തിരി ഉപ്പും കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്ലാസ് പൊടിക്ക് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്നുള്ള കണക്കിനാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നല്ലോണം തിളച്ച് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അരിപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഈ വെള്ളം വറ്റിയിട്ട് നല്ലൊന്ന് അങ്ങോട്ട് ഡ്രൈ ആവണത് വരെ ഒരു രണ്ട് മൂന്നാല് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം പിന്നെ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് വേണ്ട സവാളൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാനതിലേക്കൊരു ഒരു വലിയ സവാളയും ഒരു ചെറിയ സവാളയായിട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ കനം കുറഞ്ഞ് അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു തക്കാളിയാണ് അപ്പം ഇത് വലിയ തക്കാളി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് എടു
പിന്നെ നമ്മുടെ സവാള ഒന്ന് വാടി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും പിന്നെ നമ്മുടെ എരിവിന് ആവശ്യമുള്ള പച്ചമുളകും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഈ തക്കാളി നല്ലോണം വെന്തുടയണം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് പാത്രം ഒന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ മിസ്രി മോളും എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിച്ചണിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവളാണ് ഇഡ്ഡലി തട്ടിലും പിന്നെ നമ്മുടെ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ സേവനായിലൊക്കെ എണ്ണയൊക്കെ തടവി തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഇടിയപ്പം ഇങ്ങനെ പീച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ചൂടോട് കൂടെ സേവനായിക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കുഴച്ചെടുക്കുമൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ അങ്ങനെ തന്നെ അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇടിയപ്പായിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ അതിങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ചൂടോട് കൂടാകുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യം വരില്ല കേട്ടോ വാട്ടിയെടുത്തിൻ്റെ ആ ഒരു വെള്ളമായ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അതിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഇടിയപ്പമൊക്കെ അടുപ്പത്ത് വെച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതാ നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടിയും പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് ആ മസാലേൻ്റെ പച്ചച്ചുവൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വയറ്റുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ വെള്ളം നല്ലോണം ഒന്ന് തിളയ്ക്കണം കേട്ടോ തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ മുട്ട തന്നെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാട്ടോ ഒട്ടു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് കറി നല്ലോണം തിളച്ച് വന്നാൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു അര ഗ്ലാസ് കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാലിന് പകരം ഇവിടെ കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് പൗഡർ ആട്ടോ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ഞാൻ ഇതേപോലെ തന്നെ മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് ഫ്രഷ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചത് നമ്മൾ വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് കുറച്ചൊക്കെ ആയതാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ കലങ്ങാണ്ട് കട്ടായിട്ട് തന്നെ കിടക്കും ഇനി കറി ഒന്ന് തിളച്ച് വരാൻ തുടങ്ങുമ്പം തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അടിപൊളി മുട്ടക്കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതാ നമ്മൾ ആദ്യം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഇടിയപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതാ ഇതിപ്പോൾ കണ്ടോ ഞാൻ ഇത് മാവ് ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് ടൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മൾ ഇടിയപ്പം ഇങ്ങനെ പീച്ചുമ്പോൾ കൈ ഭയങ്കര വേദനയും അങ്ങനെ പോരുന്നില്ല എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ മാവിൽ വെള്ളം കുറഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്കധികം ഭാരമൊന്നും കൊടുക്കാതെ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പീച്ച് പീഞ്ഞ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അത് ഞാൻ നോർമൽ അരിപ്പൊടിയാട്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ ആ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് വാട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വാട്ടിയ പൊടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ കുറച്ച് സമയമൊക്കെ ഇരുന്നാൽ കുറച്ച് നല്ല രാവിലെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഒരു രാത്രി വരെ ഇരുന്നാലും നല്ല സോഫ്റ്റ് ഇടിയപ്പായിരിക്കും പിന്നെ ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് സത്താർഖാൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഒട്ടി പിടിക്കുകയൊന്നുമില്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇടിയപ്പാണ് ഒരു എട്ടര ആയപ്പോൾ മുഹമ്മദിന് ഇ ലേണിംഗ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കേട്ടോ അപ്പം എനിക്കതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് റോളൊന്നും ഇല്ല എന്നാലും അവനക്ക് ഞാൻ കൂടെ ഇരിക്കണം ഓവൻ ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് കേൾക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ അവിടെ അവൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന അവനക്ക് ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് പിന്നെ എ
ഭാര്യയാണ് അമ്മയാണ് ഫ്രണ്ടാണെന്നൊക്കെ ഇല്ലേ അയാൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു പദവിയും കൂടി കിട്ടിയിട്ടോ ബാർബറാണ് എന്നുള്ളതും കൂടെ ഈ കൊറോണ കൊണ്ടുണ്ടായ ഒരു ഉപകാരമാണത് മുടി വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ വെട്ടിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ മുന്നിൽ മാത്രം കുറച്ചൊന്ന് ഇതായിപ്പോയി അതിന് ഇൻഷാല്ല അടുത്ത വെട്ടിൽ ശരിയാക്കാം ഇടയിലിങ്ങനെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ പണികളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ തുണി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ എട്ടരയ്ക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ എട്ടേ മുക്കാലിന് ക്ലാസ് കഴിയും എന്നിട്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ബ്രേക്കാണ് പിന്നെ ഒമ്പത് മണിക്കാണ് അടുത്ത ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ഒരു ബ്രേക്കിന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ പണികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് തീർക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ലേണിങ് ആയതുകൊണ്ടേ മൻഹാന ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് അവൾ ഇങ്ങനെ മുഹമ്മദ് ക്ലാസ് ഇരിക്കുന്ന ക്ലാസ്സിന് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാക്ക പെന്നോടെ കാക്ക പെൻസിലോടെ അങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അവന് പതിനൊന്നരയ്ക്ക് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒന്നര കാട്ടോ അടുത്ത ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ ചോറും കറിയൊക്കെ വയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് കിച്ചണിൽ കയറി അപ്പോൾ ആദ്യം അവർക്ക് ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ടു അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഈ ഫ്രോസൺ സ്ട്രോബെറി വെച്ചിട്ടാട്ടോ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്ട്രോബെറിക്കൊക്കെ നല്ല റേറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഈ സ്ട്രോബെറി നല്ലതാട്ടോ കുറച്ച് റേറ്റും ഉള്ളൂ പിന്നെ ജ്യൂസ് കടിക്കാൻ പറ്റിയതാണ് നല്ല അങ്ങനെ സ്മൂത്തി ആയിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിത് അതിന് കുറച്ച് സ്ട്രോബെറി എടുത്തിട്ട് അതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് മധുരത്തിന് വേണ്ട പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇത് നല്ല തണുപ്പാണ് കേട്ടോ അപ്പം അടിച്ചേക്കുന്ന ഞാൻ അവരോട് ഇപ്പം തന്നെ കുടിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു സമയം കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് തണുപ്പ് കൊടുക്കാൻ പേടിയാണ് നമുക്ക് കറിയൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കാം അപ്പം നമ്മളിതാ ചേന ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതിലേക്ക് പരിപ്പ് വേണം കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിവിടെ റോസ് പരിപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം നമ്മൾ കഴുകിയെടുത്തിട്ടുള്ള പരിപ്പ് നമുക്ക് കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചേന കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ എരിവിനാവശ്യമുള്ള പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ വേറെ ഇതിൽ നമ്മൾ എരിവിനായിട്ട് വേറെ മുളക് പൊടിയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പം അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു കഷ്ണം ചെറിയൊരു കഷ്ണം തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ചേന വേവൂല എന്നൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പരിപ്പും ചേന വെന്തതിന് ശേഷം തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ചില ചേന പുളി തട്ടിയാൽ വേവൂല എന്ന് പറയുമല്ലോ ഇത് കുക്കറിൽ അടിക്കണോണ്ട് വേവുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ കഷ്ണങ്ങൾ വേവാനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി കുക്കർ അടച്ചിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഞാനൊരു മൂന്ന് വിസിൽ അടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതോടെ വിസിൽ അടിച്ച് വരട്ടെ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനിതാ നമ്മുടെ ബീൻസ് ഒന്ന് ഉപ്പേരി റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പാന് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഇത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു എണ്ണ ചൂടായപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇത്തിരി കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തു കടുക് പൊട്ടി വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ബീൻസും പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ടത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ പാത്രം അടച്ച് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതൊന്ന് വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിലേക്ക് ഇത്തിരി തേങ്ങ ഒന്ന് ഒതുക്കിയിടണം അപ്പോൾ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറെടുത്തിട്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം സവാള ഈ സവാളക്ക് പകരം നമുക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്താലും മതി കേട്ടോ പിന്നെ രണ്ട് മൂന്നാല് അല്ലി കറിവേപ്പില പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം തേങ്ങ അപ്പം നമ്മൾ ഉപ്പേരിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു അളവ് അറിയാമല്ലോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ചതച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ തേങ്ങ ഞാനിവിടെ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്
തേങ്ങ അരക്കുമ്പോൾ ഒരു അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കുറച്ച് സവാള അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്താലും മതി കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം പിന്നെ നമുക്ക് കറിക്ക് ആവശ്യമുള്ള തേങ്ങ പിന്നെ അതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടെ വെച്ചിട്ട് നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് അരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ആ ഒരു പേസ്റ്റാണ് നമുക്ക് ഈ കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത് സാധാരണ ഒക്കെ നമ്മൾ പച്ചക്കറി കറി വെക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കറി ഇങ്ങനെ തിളച്ച് വരുമ്പോൾ തീ ഓഫാക്കിയിട്ട് കടുകും ചവന്ന മുളകും കറിവേപ്പിലേയും ഇത്തിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വറവിട്ടെടുക്കാം ഞാനിതാ പാന് വറവിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാന് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പാന് ചൂടായപ്പോൾ അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു എണ്ണ ചൂടായപ്പോൾ ഇച്ചിരി കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തു ചൊന്ന മുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത്തിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതാ നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കും അങ്ങനെയുള്ള നാടൻ കറികളൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും വെളിച്ചെണ്ണയാട്ടോ നല്ലത് നമ്മുടെ പാ ചട്ടി പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ വറവിൻ്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കോളൂ കേട്ടോ അതേ സെയിം പാനിൽ തന്നെ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മീൻ ഒന്ന് പൊരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ മുമ്പത്തെ വ്ളോഗിൽ മീൻ കാണിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പോൾ മീൻ കൊതിയാവുന്നു കൊതിയാവുന്നു ഇവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു കുറേ കാലമായിട്ട് നമുക്ക് മീനൊന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോഴാണ് മീൻ കിട്ടിയത് കേട്ടോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഫിഷ് മാർക്കറ്റ് ഒന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് അവർ കടലിൽ പോയി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുമ്പോഴുള്ള മീനാണ് കിട്ടുള്ളൂ അത് നല്ല റേറ്റും കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പം മീൻ ഇതാ പൊരിക്കാൻ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിന്നു കുറച്ച് പാത്രങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ ഇവർ ജ്യൂസ് കുടിച്ച പാത്രവും പിന്നെ രാവിലത്തെ കുറച്ച് ഇടിയപ്പം ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം പിന്നെ മക്കൾക്ക് ഞാനത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകാനുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചു പിന്നെ അത് അവന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നരയ്ക്ക് വീണ്ടും ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം അവന് ക്ലാസ്സിലാണ് ഞങ്ങളിവിടെ ഇങ്ങനെ റെസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ മഞ്ഞക്കുട്ടി ഇവിടെ കളിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ സത്താർക്ക വന്നിട്ട് സാധാരണ ഉള്ള പോലെ മൂന്ന് മൂന്നര ആയപ്പോഴായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ലഞ്ച് അയച്ചത് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ മീനും ഉപ്പേരിയും കറിയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു നാടൻ ഊണായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിവിടെ പാലക്കാട മാട്ട കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യാറ് നമ്മൾ കുറേ വ്ളോഗിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ പിന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് ചോറ് വെക്കുന്നൊന്നും കാണിക്കാത്ത കേട്ടോ അപ്പം എന്നും ഇങ്ങനെ കണ്ടു കണ്ടാവുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു ബോറിങ് ആവൂലേ അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലുള്ള വിശേഷങ്ങൾ അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഈവനിങ് വ്ളോഗും ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ മാവ് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ രാവിലത്തെ അപ്പം ഞാൻ അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു അട ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കോ ഇറച്ചിയും വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രാത്രിയിലത്തേക്ക് അപ്പം അത് ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ല അത് ഞാനൊരു വേറെ ഒരു ഈവനിങ് വ്ളോഗായിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം അതും കൂടെ അതിൽ കൂട്ടുമ്പം വീഡിയോ നല്ല ലെങ്ത്ത് ആയി പോകും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം ഇനി വീഡിയോനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ എന്നോട് അറിയിക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ആ കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണേ അത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ വരും അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മുടങ്ങാതെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ നല്ല നല്ല വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ അസ്സാം വലൈക